e, tumeona kwamba ndio kuna ushindani wa hali ya juu e, lakini kwa sababu sasa kunazo kunazo taratibu na taasisi ambazo tumeziweka katika katiba na ndizo ambazo tumezitumia kwa kiwango ambacho hatukufika e, katika ile changamoto ambayo tulikuwe, tulikuwepo katika e, mwa, mwa, mwaka wa mbili na saba na, na nane. kwa hivyo baada ya kutumia hizi taasisi na, na, na utaratibu kwa mfano nichukue uchaguzi tendrusu kidogo uchaguzi uliopita na. Na. na uchaguzi wa rais kwamba tumetumia ule mchakato ambao sisi wenyewe ndio tuliubuni kama wa Kenya tumetumia zile taasisi ambazo sisi wenyewe tulizibuni kama wa Kenya na tukasema kwamba kauli zake tutazi tutazi tutaziheshimu e, kwa hivyo kwetu kutoziheshimu ama kwetu kutu, kuzi, kuziminya Amu. na ama kuzitumia kwa njia ambayo hatuja haijafuata e, sheria e, ni lazima tujiulize ni hizo taasisi ni hiyo michakato ni sheria ambazo zina e, udhoofu ama ni sisi wenyewe e, kama kama wa Kenya viongozi wa, wa kisiasa na viongozi wa taasisi nyinginezo e, kwa hivyo ni vizuri tuangazie hilo manake historia imekuwa kwamba tukipata e, e, shida fulani matatizo fulani katika michakato e, na sio katika uchaguzi peke yake katika nyanja nyingi lingo tofauti e, huwa tunakimbilia kubadilisha sheria dosari iko katika katiba dosari iko katika katiba, eh, sheria dosari iko katika sera hiyo tunabadilisha lakini sisi wenyewe hatubadiliki sisi wenyewe tunasalia kuwa wale wale nyani lakini misitu tuna tunabadilika nitakula swali moja uh, ndugu yangu Bobby Mkange kabla ni mlete uh, Reverend kulaweza kuchangia uh, kuna hoja imekuwa ikishikiliwa sana tangu mapema na upande ule ambao unalama uh, na, 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 na yale ambayo yanaendelezwa na serikali moja wapo ikaja kusema kwamba ni ule msuko ulikuwa unaotakana kubuniwa ili kuja na kusimamisha tume mm-hmm. uchaguzi mm-hmm. na wao wakasema kwamba ingekuwa inge busara kama pia ingejumuisha na wale walio nje mm-hmm. ambao nafikiri kuna majina yalipendekezwa kwamba huyu mm-hmm. wawepo wawepo na hao nao wakasema kwamba mchakato utakwenda kwa utaratibu ule kwa mujibu wa kikatiba ni kwamba watakuwa naika wakati kwamba wakasema kama ni hivyo kwa sababu bunge serikali ina ina, ina, ina wengi walio mm-hmm. bungeni mm-hmm. but ni raisi wakapitisha kile ambacho wachache ya wata watakuwa hawajaridhika nacho hilo pia ni moja wapo ambalo lipo na pia wanalipigania hapa kufikia sasa mm-hmm. kisheria ile linaweza kubatilishwa ama kisheria ile ni mpira ambao ushachezo kwa kawaida eh, katiba inaweza ama sheria inaweza kurekebishwa na wakenya wametoa na kuweka hiyo fursa katika katiba yenyewe na katika sheria nyinginezo. Kwa hivyo kama mazungumzo yataweza ku Anake kama amelizungumzia Reverend amesema kwamba atayana anafikia akisema kwamba ni wakati pia hata viongozi wa kidini wahusishwe katika mchakato wa kuunda. Ni, ni kweli kwa sababu tukiangazia ama tukikumbuka kwamba eh, mwafaka wa ili tuanzishe mchakato wa ku, 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 kuitayarisha hii katiba viongozi wa kidini e, wa mashirika ya kijamii ama yasiyokuwa ya kiserikali waliweza kuhusika pakubwa tunakumbuka vuguvugu la ufungamano ambalo lilikuwa linawaleta pamoja na kuwajumuisha viongozi wa kidini na viongozi e, wa mashirika yasiyo ya kiserikali na kwa kwa umoja wao na kauli zao na msimamo ambao walikuwa me, e, dira yao imelenga maslahi ya wakenya waliweza kumwishowe ku, kuishawishi serikali kwamba pia hao wana nafasi na sauti ambayo ni lazima ihusike ama ihusishwe katika mchakato na mazungumzo ya kuweza kuleta katiba mpya nchini Kenya. Kwa hivyo pia katika maswala na ukiangalia pia katiba yetu, ukiangalia nguzo baadhi ya nguzo e, za katiba yetu ni public participation, usiswaji wa, wa jamii na umma. Mm. Na jamii na usika kutumia taasisi tofauti. E, viongozi wa, wa, wa kidini hapa wametueleza kwamba hao ndio wanatangamana na wananchi mm. pale chini e, kila siku, kila 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 e, wakati. Kwa hivyo na ma, 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 maisha ya wananchi wa kawaida uh, na ni vizuri kuweza kupata sauti kutoka kote sauti za kila mkenya katika masuala haya hata e, kama e, ni, ni, tunajua mchakato ni wa kisiasa mwishowe e, haimaanishi kwamba ni wanasiasa peke yao ambao ndio wanapaswa 
kuamua lakini wa viongozi wengine viongozi wa jamii kunao viongozi pia hata hata vijijini njia ambayo inaweza kupatikana ili sauti na na dhamira eh, na maslahi ya kila mkenya yaweze kusikizwa katika eh, michakato kama hii ndipo sasa kama nilivyotaja awali isije ikawa ni kwamba maandamano yanatumika kama kisingizio cha kuwaleta wanasiasa peke yao katika meza ili wajadili maswala yao ya kisiasa ambayo mwishowe hata kwa ya manufaa kwa mwananchi wa kawaida. Na msemaji ukiangalia katika runinga yako kwa hivi sasa ni picha tunakuonyesha za moja kwa moja ikiwa ni eneo la Kibra uh, ngio kilifahamu kama Kibera ambapo ni hali ilivyo kwa hivi sasa wana habari wetu wakiwa wanatembea tu baadhi ya mitaa uh, ili kutathmini hali ilivyo hapa jijini Nairobi na viunga vyake na pia baadaye nitakuwa nakupata swira ya mambo yalivyo Kisumu, Homa Bay, Mombasa, Nyeri, Bonde la Ufa ili tupate kujua nini ambacho kinaendelea. Nafikiri ukiangalia pale ni maafisa wa polisi wakiwa uh, wanajaribu kutumia mbinu za kupambana na wale ambao labda huenda wakawa uh, wanavuruga ile amani ambao wamesema hawatakubali ivurugwe kwa njia moja ama nyingine. Kwa hiyo ni picha tu baadaye tutakuwa tunakueleza mengi ndipo kuna jipya litatokea katika maeneo yale lakini kwa hivi sasa nafikiri ni mchezo wa paka mshike panya ukiangalia wamejibanza wakisubiri watakojitokeza kuweza kuandamana. Na mtaka uje kuleta katika swali moja uh, 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 Reverend kabla nimlete Shakali. Kuna kitu amekizungumza Shakali na nitakuja kwako. Mshaanza mchakato. Jana mlisema kwamba Uh, hamjafaulu hamja kuwakutanisha lakini mna imani kwamba labda hii wiki kabla ijesha mtaweza kukutanisha kwa kile ambacho Sheikh Ali amekizungumza kwamba tusiangalie wale tukasahau hawa huko maana hawa ndio wana nguvu zaidi kushinda wale mnakwenda kubadilisha mfumo wenu ama bado mnaamini kwamba mkiwapata hawa wawili hawa walio huko chini watatulia uh, asante sana uh, Rashid Uh, viongozi wako na umuhimu sana katika nchi. Um, katika hapa Kiafrika pia kidini. Uh, wakati sisi tunaenda kwa kanisa ama Sheikh anaenda kwa uh, kufanya ibada. Um, akisema watu waombe huwa wanaomba, wanaswali wakati wa huo ukifika. Mm -hmm. Na kwa hivyo viongozi ile kauli viongozi anatoa inakuwa ya muhimu sana. Haya maandamano nani aliyeita? Kuna yule alienda pale akachukua microphone akasema siku hii na hii na hii tutakuwa na maandamano. Kwa hivyo viongozi ni watu ambao pia Mungu ana ana, 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 ana a, 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 wako na, ha, na, na wako na umuhimu sana katika nchi. Na pia viongozi pia sisi tunasema tunapewa na Mungu. Hata kama ni wazuri wabaya wote pia ni viongozi ambao tumepewa na Mungu. Na kwa hivyo ni vizuri sana tuwaheshimu. Hata kama wanasema maneno ambayo sisi haya turidhishi. Na kwa hivyo sisi kama uh, viongozi wa dini tunaomba sana. Rais wetu mpendwa na kiongozi wa kinara wa upinzani uh, Raila Moro <coughs> waweze kuongea. Na sisi tumeongea na wao kwa sababu unajua hatujaanza sasa. Mm -hmm. Tulianza kuongea wakati wa uchaguzi, hata kabla ya uchaguzi. Tumeendelea tukiongea. Na kwa sababu sisi hii ni demokrasia. Hakuna mtu mmoja ambaye ametengeneza Kenya kama himaya yake. Mm -hmm. Ya kwamba yeye atatoa kauli moja na watu wote wafuate. Kwa hivyo ni vizuri sana tuweze ku, kuendelea kuongea. Hata tukita, tukitatua hii shida ambayo ni ya maandamano saa hii, uh, Rashid. Kutatokea shida ingine na itahitajika viongozi warudi pamoja waweze ku, kuongea. Kwa hivyo katika utamaduni wetu ama maadili yetu uh, katika kipengee cha article 10 una ile kitu inaitwa public participation ama kuhusisha umma. Kwa hivyo sisi kama uh, uh, sehemu ya umma tunataka kuchangia kwa kuleta viongozi wetu pamoja. Lakini pia tunauliza viongozi wetu wakue na tabia ya ku ya kujadiliana. Kwa sababu viongozi wale wanatuongoza saa hizi ni viongozi pia ambao walikuwa viongozi wakati ule wa katiba ile iliyo iliyo iliyotimuliwa ile katiba mzee tunasema ile katiba mzee kwa hivyo inawezekana zile tabia zao Nam. ni za kule na sasa tuko na katiba mpya katiba mpya inasema kwamba kuna sheria inaruhusu maandamano 
kuna sheria inaruhusu kujieleza na kwa hivyo ni vizuri sana tu uh, tuseme kwamba tunauliza viongozi wetu waweze ku, kushuka chini Nam. Uh, uh, waweze kuongea pamoja na diposa tuweze kupata uwiano katika nchi yetu Nam uh, Shokandi, uh, kuna swala moja ambalo uh, ukilitizama kwa kwa kina uh, lina athari kubwa e, mapuzi uh, watu kupuziana kiburi majigambo mm. aliyenayo anamuona yule mwingine ambaye akupata kama nyumbani tunaweza kuwa na mke akichukua na mtu mwingine lazima akubali kwamba yule mke chani lakini akimwambia kwamba ah yule hata leo naweza mchukua mm. takuumba wewe yule yule mwana na kuna mwana kwambia mke wapi yule niulizeni mimi nafikiri kuna maneno kwa sababu viongozi wanasahau kwamba wana dhamana kubwa kama ulivyosema hata mwakilishi wadi ana ushawishi hata uh, mwakilishi mwanamke ana ushawishi imefika mahali ni kwamba watu wa hawatambuani tukitema kama hivyo aliye madarakani mimi sitaki kumtambua aliye katika upinzani na mimi sitaki kumtambua kitu ambacho kinaleta mgawanyiko mkubwa sana hapa nchini Kenya naam tunafanya nini Sheikh Ali uh, hapa mimi nasema <coughs> za culture ambayo sisi tumejitengezea mimi huita hiyo culture ya me myself and i mm -hmm. could look like three people mm -hmm. with the same person mm -hmm. na kwamba mara nyingine ni kwamba sisi tunasahau yale majukumu tulio apia tukipewa hizi ofisi kama ulishika biblia kashika kurani kutenda haki haki kila siku itakuwa upande wako kuna wakati haki itakuwa ni ya mwenzako lazima ukubali kwamba haki ni haki ndio pale mimi nikasema ya kwamba ikiwa wewe utafuata haki ilivyo na si tutengeze culture ama tabia ya kwamba tufuate haki inavyosema basi tutakuwa na mjitama ambao utakuwa na mustakbal iliyo mzuri so we need to change a mindset ya watu ya kwamba sio atakavyosema huyu ndio sawa hata mimi nina akili ya kuona je maneno haya nikiambiwa mimi chukua silaha je mimi nifuate tu kama kondo nisifikirie hii imekuwa ni culture yetu kwamba tukiambiwa ruka ruka kaa chini kaa chini it is a bad culture ambayo tume create sisi kama uh, wa, wa Kenya lazima watu wajue kwamba haki ni kitu gani na mtu awe na independence ya kufikiria kwamba hii sio sawa na hii ndio sawa. Na wewe ulipowekwa pale kwenye Kurani kuna aya mimi husema kila siku nikaambia watu ya kwamba kuna aya inasema uh, wasimamisheni yani takupa kwa watu Mungu anawafanyia hesabu anasema wasimamisheni hao kwa sababu wana maswali ya kujibu. Ni nani hao? Kama sio viongozi tunao katika nini katika mchitama wetu. Mfano mimi nakupatia. Umetuelezea na tunaona kwamba kuna mali kama kibira sasa kuna simtafahamu mimi nakuambia Sheikh Rashid ikawa sasa makasisi kumi na maimamu kumi waseme wanatembea katika hizi barabara nani nani atawadhuru hao watu it is highly unlikely kwamba watakuwa attacked because the people trust these people lakini leo chukua mrengo fulani wa 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 wa, 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 wa kisiasa ama huu kama unaenda kupinga maandamano utachapwa. Kama una support maandamano wale wapinga wanakukataza. Sisi we are a neutral voice which has to be very just. Na kuongea haki inavyosema inafaa kuwa. If everybody else refuses to speak what is right, we must not compromise on what is right katika sisi kuelezea watu. Tuna sauti kubwa sisi kama viongozi wa kidini kuweza kushawishi watu kufuata yaliyo sawa. Na sisi tunasema ya kwamba kufika pahali ya kwamba interest yako ukaiweka chini na ukaangalia interest ya wale ambao umepewa majukumu juu yao ambao uliapa na ukatembea mwaka miaka miwili ukiwaambia mimi ndio munichague na mimi nitawapeleka njia inayofaa so what happens all of a sudden watu wanakuwa ni mimi kujipiga kifua na mimi kujipiga kifua so lazima sisi tujue ya kwamba haki ni haki even kama itakuwa si upande wako na sisi kama viongozi wa kidini tuko na jukumu zito la kuweza kuelezea watu na hata viongozi hao ambao ni viongozi wakiseme kama ni rais ama ni kiongozi wa pengine kwamba haki iliyoko ni hapa utaki ushitaki haki ndio hii na wao they should know ya kwamba sisi we are not uh, 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 hatutetei hatu yasokuwa ya sawa 
na mwananchi akiwa ashakuwa haki yake na anajua njia ya kufuata basi ni rahisi kwa watu hata viongozi hawa kuweza ku govern wale watu kwa sababu unajua hii ndio haki lakini ikiwa mtu akili yake ni atakavyokuwa manipulated then it becomes a big risk because leo atapelekwa huku kesho apelekwe huku kesho kutu apelekwe huku kesho kingine apelekwe huku hakuna msimamo so inakuwa ni vigumu hata watu kuwa na msimamo wa kusema sisi tuko tayari sasa kufuata katiba na mameso jambo la maana sana tunaendelea mtazamaji atakuwa anakuonesha baadhi ya, ya, ya maeneo ambayo uh, kuna shughuli ambazo zinaendelea uh, lakini kuna uh, kuna swala moja ambalo Bobby Mkanga atatuza kulizungumza uh, katika ili swala zima la maandamano uh, kwa sababu imefika mahali kwamba kila upande unamwambia yule kiongozi wake mm -hmm. kwamba silegeze hawa wanataka maandamano nasema tuko sawa mm. wale wanaambia kaza hivyo hivyo atatulia ni na hiyo ndio huo ni upepo ambao upo ukiangalia katika matamshi yao ukiangalia katika body language yao ukiangalia katika kila upande unamuonesha kwamba wewe ndio ambaye utatufelisha ukibadilisha tu umetuangusha sisi tuko on the right path tunakaribia kupata matunda na wanaambia pia kaza hivyo hivyo nini kinahitajika katikati ya imisimamo imekali nadhani kwa sababu nitakupa mfano angalia kama jana uh, kuna baadhi ya viongozi ambao walikuwa wanaweka mitandaoni tu ambao wanashabikia maandamano jinsi sehemu za maandamano zilivyo mm. kuna baadhi wanaweka mitandaoni jinsi sehemu ambazo za maandamano mm. zimetulia mm -hmm. wengine wanaweka maandamano yale wale wengine walikuwa wanaandamana kupinga wanaandamana mm. fikiru liona kuna baadhi ya ah. kama sasa ni ni uh, aki pamoga na we ugali mwana yeah, tujue yeah. tutafikaje mm. sasa ile hali kama anavyosema Sheikh Ali ni kwamba kuna mkenya bali chini ambaye katika sintofamu yote yeye ndiye anathirika wakubwa sana kweli yeah. tunafanyaje na labda pengine leo atajirudia mm. kesho atajirudia mm. tunaelekea wapi kama taifa kweli manake ni nyasi zinazoumia uh, watoto wetu hawaendi uh, skuli uh, wafanya biashara uh, wajisirimali hawezi kufanya shughuli zao Uh, kwa hivyo kila uh, hatimaye sote tunaumia na ni lazima tujiulize tunaumia ama tunajiumiza eh, kwa nini na ni kwa minajili ipi uh, bila ya hilo basi tutakuwa tunalisukuma tu gurudumu ama uh, kama wanavyosema kimombo uh, just kicking the can down the street uh, kwa hivyo ni vurugu tu kelele uh, hakuna dira hakuna mwafaka kwa hivyo nadhani yale ambayo yanapaswa kufanya kufanywa ni kwa na nadhani viongozi wa kidini eh, eh, wanalishughulikia wana, wana swala hilo eh, vilivyo eh, ni lazima kuwe na sauti sauti ambayo inaaminika uh, sauti ambayo inasadikika uh, sauti ambayo uh, ina ushawishi eh, katika pande zote Uh, ambayo inaweza kuwaleta pamoja uh, uh, wananchi na viongozi wa kisiasa uh, katika meza moja uh, lakini pia kutumia mbinu ambayo itawashawishi pia viongozi haswa wa, wa, wa kisiasa na, na, na vinara kwa sasa uh, kwamba uh, majigambo uh, kwa, kwa wakati kama huu mazingira kama haya Uh, hayana manufaa yote eh, kwamba wakizidi kujigamba kujipiga kifua uh, makonde um, hadhi yao pia ina, inazidi ku, kushuka kwa namna moja au nyingine eh, na pia tukumbuke kwamba sio mara ya kwanza kwamba tumekuwa katika sehemu kama hii ijapokuwa pia tunasema hatutaki hii iwe ni kama desturi mm -hmm. e, ni lazima tu, tufanye pia utawala wa katiba ndio desturi hatutaki kwamba e, hapa nchini Kenya kama una, unataka ku, 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 kunufaika katika jambo lolote kama ni biashara e, kama kama ni katika ajira kama ni siasa e, eti ni kama lazima utumie uh, fujo ni lazima uvunje sheria ili uweze kunufaika manake tunaona pia hii ni tabia na kama nilivyosema hapo awali yanayojitokeza ni, ni ishara ya misimamo yetu ya ya, ki, ya kijamii e, kwa hivyo nadhani 
kama kutakuwepo na viongozi wa kidini wamejitokeza tumeweza kusikia ndugu zetu kina waja faulu unajaribu waja faulu ni michakato pia ni michakato ni mchakato pia na lakini kukiwepo na sauti ambazo zitakuwa zinaangazia na kupaza Uh, masilai ya wananchi na yeah. yale ambayo wananchi wana 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 wanadhamiria manake hawa viongozi pia lazima wafahamu kwamba eh, waajiri wao ni, viong, ni, ni, ni ni wa Kenya kwa hivyo ni lazima wasikize wa, wa, wa Kenya na ni pande zote mbili e, na wakumbuke kwamba yale ambayo yanatoka machozi kero za wa Kenya yeah. ndio pia uh, tuseme kisheria tunasema instructions ndio ilani kwao ndio shauri kwao za ni upande ni, ni mkondo upi wanapaswa kuchukua. Naam. Naam bila shaka shukran sana. Uh, anatuambia kwamba ni vizuri sana viongozi wajue kwamba hawa ambao wako hapa chini eh, wako hapa kuambia wa viongozi kipi cha kufanya. Hiyo ndio nguvu ambayo tumepewa na katiba yetu ya Kenya. Lakini cha kustaajabisha miaka nenda miaka rudi ni kwamba hawa waliowapa chini wanaamini kwamba wanasubiri kuambiwa na wale mm -hmm. kipi cha kufanya. Kwa hiyo nguvu ambayo tumepewa za kikatiba sisi kama uh, tutumikiwe na hawa ambao tumewapa majukumu ya kutumikia tumewapa wao fursa ya sisi tuwatumikie wao na hapo ndio kuna shida zaidi lakini tukirudi nitakuja kuangalia athari ya haya maandamano kwa sababu kama umeangalia nchi yetu jirani hapa ya Tanzania ishaanza kuvuna kwa zile vurugu ziko hapa na si maneno tu kwamba ni ya kuundwa lakini kauli tu za rais uh, Samia Suluhasa na kusema wawekezaji wengi wameelekea Tanzania kwa sababu ya hofu ya kile ambacho kinaendelea hapa nchini Kenya ipi njia sawa baada ya msimu